இன்னும் போன வாரத்தில் பொக்கிஷத்தின் அருமையை தெரியாத புரியாத அதை உதாசனப்படுத்தினதான ஒரு மனுஷனுடைய இன்னர் கேரக்டர் எப்படி இருக்கிறது உள்ளான சுபாவம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை ரொம்ப சுருக்கமாக பார்த்தோம் மூன்று முக்கியமான காரியங்கள் அவன் லூஸ் பண்ணதுக்கு மூணு முக்கியமான காரணங்கள் என்னங்கிறத போன வாரம் பார்த்தோம் த லேக் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்ரிசியேஷன் லேக் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்ரிசியேஷன் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வருது அவங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மேட்டர்ஸை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு ரெடியாக அவன் இல்லை அலையலுயா ஸ்தோத்ரம் இதில் ரொம்ப கவனமாக நாம் இருக்க வேணும் எதை முக்கியப்படுத்துகிறோமோ படத்துலையோ வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய மா காரியங்களை மாத்திரம் நம்ம எப்போதும் முக்கியப்படுத்தணும் ஐ மீன் அதில் தான் நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்து அது தான் நமக்கு ஜீவன் அலையலுயா ஓ இருக்கீங்களா ஐ மீன் அலையலுயா அது தான் நமக்கு ஜீவன் மற்ற எதை குறித்து புகழ்ந்தாலும் ஆவிக்குரிய காரியங்களை புகழ்கிற சந்தோஷம் எதுலேயுமே வராது ஆமேன் எவ்வளவு தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ணாலும் கர்த்தர் நமக்கு செய்த நன்மைகள் சொல்கிறது போல ஒன்றும் வராது ஸ்தோத்திரம் ஆ வராது அப்போது ஹீ வாஸ் லேக்கிங் இன் திஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்ரிசியேஷன் அவனுக்கு இல்லை ஸ்தோத்திரம் காலையில் ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு நபர்கள் ரெண்டு கேரக்டர் உள்ளவர்கள் பேசி கொண்டிருந்தால் என்ன நடக்கும் என்பதை என்ன ஆகும்னு ஊகித்து பாருங்கள்னு சொன்னேன் ஒன்று ஆவிக்குரிய அப்ரிசியேட் பண்ணக்கூடிய நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்டடாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு மனுஷன் அதை குறித்து அவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ண தெரியாத ரெண்டு பேரும் பேச விட்டால் என்ன ஆகும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இந்த மனுஷன் ஆண்டவரை குறித்து ஆவியானவரை குறித்து தேவனை குறித்து புகழ்றதையும் பேசுறதையும் பயங்கரமாக பேசு கர்த்தருடைய வார்த்தை பார்த்தீங்களா இப்படி அப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லுவான் அடுத்தவன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவன் என்ன பண்ணுவான் நீங்களே சொல்லலாம் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஆமாம் 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 ஆமான்னு தான் சொல்லுவானே ஒழிய உண்மையாக உள்ளத்தில் இருந்து என்ன இல்லை அதை பாராட்டக்கூடிய அந்த சுபாவம் இல்லாதனால இந்த அறுவை எப்போ போகுமோ அப்படின்ட்டு உட்காந்துருப்பான் இருதில் போட்டு அறுக்கிறானடா அப்படின்ட்டு ஆனால் இவனுக்கோ டைம் கிடைக்கலடான்னு சொல்லிட்டுருப்பான் ஸோ தி தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அல்லா நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோங்கிறத பார்க்கணும் ஸ்தோத்திரம் சரி இவன் கூழு காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவன் அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு அவனுடைய மைண்டே எங்கேயோ இருக்கும் இவன் மைண்டு எப்போடா இவனை விட்டுட்டு வனாந்திரத்துக்கு போகலான்ட்டு இருக்கும் டயர்டாக இருக்கிற ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் இவன் இங்கே வந்திருக்கிறான் எனக்கு புரியலையே டயர்டாக மாத்திரம் இல்லைன்னா அவன் வந்திருப்பானா யாக்கோப தேடி வந்திருக்க மாட்டான் ஓ ஆனால் அது வந்து காட்ஸ் பிளானாக மாறிடுச்சு ஸ்தோத்திரம் இவன் வராட்டி பர்த்ரைட்டு சேஷ்ட புத்திரமாக இவன் கையில் கிடைக்காது ஒரு நாள் ஒன் டே இல்லையா ஒன் டே இந்த ஒன் டே வச்சு ஒரு ஒரு பரிசுத்தவன் ஒரு பாட்டை பாடினார் மோசஸ்ங்கிறவர் அவர் பேர் அவருக்கு பேர் ஒன் டே மோசஸ்ன்னு வச்சுட்டானுங்க அதனால் அவர் அவர் பாடுகிற நிறைய பாடல்கள் சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா எங்கள் 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 ஸ்கூலில் ஒரு சயின்ஸ் வார்த்தையார் எப்போ பார்த்தாலும் பச்சை பேண்ட்டு போட்டுகிட்டே வருவார் அவருக்கு அது ஒன்று தான் இருக்கும் போல் தெரியுது நாங்கள்லாம் பார்த்தோம் யாருடா கிளாஸ்ன்னு நான் பச்சை பண்ண கிளாஸ் அப்படின்னா அதை வச்சு ஒரு ஒரு பேரை போட்டாச்சு அது போல் இவருக்கு ஒன் டே மோசஸ் அது ஒன் டே அது ஏன் சொல்லுவார்னா ஒன் டே த லாட் சேவ்ட் மீன் சொல்லி அவர் அழகாய் பாடுவார் நல்ல கிட்டாரை வச்சுட்டு பாடுவார் அதனால் அவர் ஒன் டே மோசஸ் நகிடுச்சு ஆக ஒன் டே த மேன் ஆஃப் ஃப்ளஷ் வில் பிகம் வியரி த மேன் ஆஃப் ஃப்ளஷ் வில் பிகம் வீக் த மேன் ஆஃப் ஃப்ளஷ் வில் பிகம் டிஜெக்டட் இன் த லைஃப் ஒரு நாள் மாம்சத்தின்படி வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஒரு ஏமாற்றத்தின் வாழ்க்கையாய் மாறும் அன்னைக்கு வந்து அவன் ஆவிக்குரிய அவனை தேடி வரும் பொழுது புதுப்பித்து கொள்ள வரமாட்டான் விசனத்தோடு வந்து தூக்கி போட்டு போக வருவான் அது இல்லையா இதுதான் மாம்சத்தின் மனுஷனுக்குரிய அடையாளம் இமேன் எத்தனை பேர் பாருங்கள் கிறிஸ்டியானிட்டி இன்றைக்கி கிறிஸ்டண்டத்தில் எத்தனையோ சபைகள் இருக்குது நம்ம இதுதான் ஒன்றும் இல்லை இதை விட பெரிய பெரிய பயங்கரமான சர்ச்சஸ் எத்தனையோ இருக்குது அது இல்லையா லட்சங்கள் வரக்கூடிய சர்ச்சஸும் இருக்குது ஆனால் பாருங்களேன் அத்தனை சர்ச்சஸ்லையும் எவ்வளவோ நன்மை பெற்ற ஜனங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி ஒழுங்காக ஆண்டவரை தேடியிருந்தாங்கன்னு அந்த பட்டணமே என்ன செஞ்சுருக்கோம் பயங்கரமான எழுப்புதலாம் வந்திருக்கோம் ஆனால் எத்தனை பேர் எத்தனையோ சர்ச்சஸ் இருந்தாலும் அத்தனை சர்ச்சஸ்லேயும் பாருங்கள் பெற்ற நன்மையை அல்லையா அவங்க மறந்து அவங்க வாழ்க்கை எங்கேயோ போயிடுச்சு 
இதே இடத்துல எத்தனை அசுத்தாவிகள் போனவர்கள் இருக்கிறாங்க ஸ்கின் டிசீஸ் கண்ணால் பார்த்தேன் நான் அதை மற மறைவதையும் கண்ணால் பார்த்தோம் தேவன் எவ்வளோ அற்புதம் செய்கிறார் அலையலுயா அலையலுயா ஆனால் அத்தனை பேரும் அந்தந்தந்தந்த சபைகளில் உண்மையாக இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த பட்டணத்தில் சாட்சிகள் எவ்வளவு எழும்பியிருக்கும் அலையலுயா அந்நியர்கள் மத்தியில் தேவன் அறியாதவர்கள் மத்தியில் அவர்கள் சாட்சி சொல்ல ஆரம்பித்தா ஒவ்வொரு சபையும் எவ்வளவு நிரம்பியிருக்கும் ஸ்தோத்திரம் நீர் செய்த நன்மையை நினைத்து பா பார்த்து துதித்து பாடுவேன் அல்லவா பக்தன் பாடினா ஹலே லூயா ஆமேன் செய்த நன்மை நினைத்து துதித்து பாடி மகிழ்வே ராஜா செய்த நன்மை நினைத்து காரியங்கள் மேல் தாகம் இல்லை ஒரு சிலருக்கு என்னவோ அந்த பசியும் இருக்கிறது இல்லை ஆவிக்குரிய விஷயங்களில் அது என்னமோ இந்த உலகத்திலேயே வாழ்ந்துட்டா போதும் இந்த உலகத்து காரியங்களையே பார்த்துட்டா போதும் இதுவே நமக்கு போதும் 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 நினச்சிட்டு இவ்வளவு மகிமையான அலையலுயா அந்த பொக்கிஷங்களை கருத்து கொடுத்தாலும் கூட அது இல்லாமல் போகிறது அதனால தான் அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதையும் உங்களுக்குள் இராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஆக அந்த அந்த சோம்பலுக்குள் நாம் வரக்கூடாது என்ற ஒரு சத்தியத்தை பெறும் மூன்றாவதாக த லேக் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆட்டிடியூட் ஏ ஏ ஏ அப்பட்டைட் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் ஆட்டிடியூட் வாட் இஸ் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆட்டிடியூட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இஷ்யூ ஹலோ லூயா எந்த ஆட்டிடியூடோடு வருகிறான் ஸ்தோத்ரா 
நாம் ஒருமித்து தேவாலயத்துக்கு போவோம் என்று சொல்லும் பொழுது மன மகிழ்ச்சியாக இருந்த சி தி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் திஸ் மேன் எ கிங் நம்பர் ஒன் கிங் இன் இஸ்ரேல் ஆ இஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி மேன் அண்ட் அ ஸ்வீட் மியூசிஷியன் அவனுக்கு பேர் பாருங்க த நம்பர் ஒன் கிங் இன் இஸ்ரேல் அண்ட் த ஸ்வீட் மியூசிஷியன் ஆஃப் இஸ்ரேல் தான் அதுலையா இஸ்ரேலின் சங்கீதங்களை இன்பமாய் பாடினான் அந்த ஸ்வீட் மியூசிஷியன் போட்டிருக்குதாங்க God is giving a wonderful name. You are a sweet musician because you sing unto me. Hallelujah. Devanakandru paadukira avargal, Devanakandru aaradhippa avargal, Devanakandru veenaigalai vaasippa avargal, Isaikarugalai vaasippa avargal. Sweet musicians and randavar solluvar. Hallelujah. Unmayai Devanak aaradhikki venu. Ungale thaalandugal avarkku da. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. So the lack of spiritual attitude. Attitude is very very important. That's why we are going to go to the church. Let's give you an example. If you have a light tower, you will be able to go to the church. You will be able to go to the church. You will be able to go to the church. You will be able to go to the church. You will be able to go to the church. You will be able to go to the church. வேறு பாட்டெல்லாம் பாடப்படாது எல்லாம் முடித்து லேட்டாக வேணுக்குனே போனால் எப்படா என் ஆத்மாவே போடுவார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம வருவோம் அப்படி யாரும் வர்றதில்லை ஆனால் அப்படியும் வர்றவங்க உண்டு ஸ்தோத்திரம் அது என்ன ஒரு லேசினஸில் ஆ பார்க்கலாம் ஆ போகலாம் ஆ வரலாம் சி திஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது போல் காலையில் காலையிலையோ அன்றைக்கி ராத் அன்றைக்கியோ வேதத்தை வாசிக்கும்போது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் வரும் எல்லாருக்கும் வரும் எனக்கும் வரும் உங்களுக்கும் வரும் என்னமோ நீங்கள் தான் பாவிகள் போல் எங்கள் மேடல் நிற்கிற நாங்கள்லாம் பரிசுத்தவான்கள் போல் நினைக்கக்கூடாது அந்த ஒரு லேசினஸ் வருது ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குது அல்லையா அதுபோல் நம்முடைய கொடுத்தல் காரியங்கள் வரும் பொழுது முறுமுறுத்து கொடுக்குறோம் அதுதான் விசனம் இல்லாமல் கொடுக்கணும்னு ஆண்டு வச்சோம்னா வாட் இஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட் இன் கிவிங் அல்லையா எம்மாடி இவ்வளோ கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூடோடு போனால் அது அது முடிஞ்சது கதை அதுக்கு தெய்வம் ஏற்றுக்கொள்கிறது ஆக எல்லாவற்றிலும் இது மூணு காரியங்களும் அவனுக்கு இல்லை ஆவன்னு போயிட்டேன் இன்றைக்கி செகண்டு மைனஸ் பாயிண்ட் முதலாவது ராங் ப்ரையாரிட்டிஸ் அப்படிங்கிற காரியத்தில் ஒரு மூணு பார்த்தோம் ராங் ப்ரையாரிட்டிஸ் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண தெரியல அவனுக்கு செகண்டில் இன்றைக்கி ரெண்டாவது வீக்னஸ் என்னென்னா ராங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அவனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் ராங்காக இருக்குது அதாவது பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்கிற வார்த்தைக்கு தமிழாக்கம் வந்து கண்ணோட்டம் அல்லது முன்போக்கு அதுதான் ஒரு கரெக்டான ஒரு ஒரு பொருத்தம் எந்த கண்ணோட்டத்தில் அவன் பார்க்குறான் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு காரியங்கள் ஈ வாஸ் இம்மீடியட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் ரொம்ப இருந்தால் அதாவது இம்மீடியட்டாக எனக்கு வேணும் அது ஒரு இம்பல்சிவ் கேண்டிடேட் இம்பீட்டஸ் நேச்சரில் ஒரு தப்பான ஒரு காரியம் என்னென்னா இம் இம்மீடியட்டாக எனக்கு வேணும் குடு நான் சாகுறேன் அப்படின்னா குடு இப்போ குடு அப்போது கொஞ்ச நேர பிளஷருக்காக கொஞ்ச நேர சிற்றின்பத்துக்காக நீங்களும் வாய் திறந்து சொல்லலாம் சற்று சின்ன ஒரு பிளஷருக்காக பெரிய பாதகத்தை செய்கிற விளைவுகளை யோசிக்காமல் செய்கிறதான ஒரு குணாதிசயம் இல்லையா ஒரு நாலு நிமிஷ ஒரு இன்பத்துக்காக ஒரு பாசபலை கொண்டு வந்தான் நிரந்தரமான ஒரு ஷிஃப்ட் அவன் வாழ்க்கையில் வந்துச்சு தெர் வாஸ் அ வெரி கிரேட் ஷிஃப்ட் விச் இஸ் அ வெரி பேட் திங் நான் உங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் விளக்குறேன் சொல்கிறேன் கேளுங்க காலையில் நீ சொன்னேன் த டெட்லியஸ்ட் சின்ஸ் ஆஃப் ஆல் சின்ஸ் இஸ் த செக்ஷுவல் இமராலிட்டி அதனால தான் வேதம் சொல்லுது அதுக்கு விலகி இரு பா பாலியல் இச்சைகளுக்கு விலகி ஓடுங்கள் விலகி ஓடுங்கள் விலகி ஓடுங்கள் சொல்லுது டெட்லியஸ்ட் சின் மை காட் மை காட் இதில் இவன் தேவிடு தப்பித்ததே ஒரு பயங்கரமான பெரிய பெரிய கருப்பு ஆக்சுவலாக இதுக்கு தப்பிக்க முடியாது கையும் களவுமாக பழைய பாட்டில் இந்த பாவத்துக்கு அடிமைப்பட்டவங்க சாவு டைரக்டாக டெத்து தான் கொடுக்கத்தக்கதான பலி கிடையாது இதுக்கு வேறு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பலியை கொடுத்து என்ன பண்ணிடலாம் மன்னிப்பு கேட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டு போகலாம் இந்த இதுக்கு மன்னிப்பு கிடையாது கையும் மெய்யுமாக பிடிக்கப்பட்டால் அந்த ஸ்திரீயையும் அதோடு அவனோடு கூட அவளோடு கூட பங்கு பெற்றதான அந்த ஆளையும் சேர்த்து ரெண்டு பேரையும் கல் எறிஞ்சு கொல்லணுன்ட்டு தான் நியமம் சொல்லுது இது இஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் இது நம்ம ஐயா டேவிடுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அவன் வேதத்தை நல்லா படித்தவன் சும்மா இல்லை அதனால் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல மாட்டி முழிச்சு போ அடுத்து சாவு தான் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து என்னது இவனுக்கு எப்படி தான் இதை பரிகாரம் செலுத்த முடியும் கர்த்தர் ஆக்சப்ட் பண்ண மாட்டாரேன்னு சொல்லி காலில் பொத்துன்னு விழுந்துட்டான் 
ஒரு சங்கீதம் உண்டு நான் அதை வாசிக்கல இப்போ வேண்டாம் அதை குறித்து அதை மேட்ராக எடுத்து பேசும்போது நம்ம அடுத்த அதை டீல் பண்ணலாம் ஆனால் குறுக்கில் வர்றதுனால சொல்லுகிறேன் அவன் விழுகிறது பயங்கரமான ஒரு சங்கீதத்தில் இருக்குது விழுந்துட்டான் செத்தாலும் உங்கள் கையில் சாகுறேங்கிற மாதிரி விழுந்துட்டான் ஆனால் ஒரு இறக்கம் காட்டுங்கன்னு சொல்லி ஜாம் பண்ணிட்டான் இதுதான் அதை மாற்றிருச்சுங்க ஆண்டோட இருதயத்தை மாற்றிருச்சு தட் சேஞ்ச் த ஹார்ட் ஆஃப் காட் ஐயோ எவ்வளோ ஒரு எந்த ஒரு க மோசமான இடத்துக்கு போயிட்டான் பார்த்தீங்களா டேஞ்சரஸ் பிளேஸுக்கு போயிட்டான் இவனுக்கு இவனுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம விழுந்தாலும் எப்போ என்ன செஞ்சு தப்பு செஞ்சு விழுந்தாலும் கர்த்தர் கையில் விழுந்துருவோம் செத்தாலும் சாவோம் இல்லைன்னா பிழைப்போங்கிற இவனுக்கு நல்லா தெரியும் மூணு மூணு காரியத்தை கேட்டுக்கொள் எதுலையாவது ஒன்று உன்னை அடிப்பேன்னு ஆண்டு சொன்னார் மூணில் ஏதாவது ஒன்று கேட்டுக்கொள்னா தொகையிட்டான் இஸ்ரேல் ஜனங்களை தொகை விட்டான் அடுத்த வாரமோ அதுக்கு அடுத்த வாரத்தில் அது அந்த மேட்ரு திருப்பி வரும் ஏன் தொகையிடக்கூடாது அது ஏன் பரிகாரம் செலுத்தணும் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அது அடுத்த வாரத்துக்கு அதில் வரும் இப்போ நான் சொல்லலை ஃபஸ்ட் பார்ன் என்கிறதான தலைப்பில் வரும் முதல் பிள்ளை அது என்ன அர்த்தங்கிறதுல அடுத்த வாரத்துக்கு அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் இல்லை அடுத்த வாரம் வந்தாலும் வந்துடும் நீங்கள் க கவனமாக வரணும் ஹலையா கேட்கணும் நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆமேன் வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளுகிறது தான் நமக்கு பாக்கியம் அப்படி பாக்கியம்னு சொல்கிற ஒரு அஞ்சு பேராவது க பார்க்கணுன்னு இருக்கேன் நிறைய பேர் இருக்கீங்களே அல்ல இல்லையா போதும் உந்த ஆசை இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு நிறைய இங்கேருந்து வரும் ஆமேன் அதுதான் எதிர்பார்க்குறது ரைட்டுங்க அப்போது அவன் காலில் விழுந்துட்டான் இந்த ஆடுகள் என்ன செஞ்சதுன்னு சொல்லி நானும் என் வீட்டாக இருந்தானே பாவம் செய்தோன்னு பொத்துன்னு விழுந்த அன்னைக்கு ஒரு இறக்கம் பெற்றான் அந்த தூதன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டான் அதோட வெட்டுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டான் ஜனங்கள் அழியிறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டான் அதுபோல் இந்த பாவத்துக்காக அவன் காலில் விழுந்து கதறி தேவனே எனக்கு முடியாது நீங்கள் இறங்கி தான் ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு கதறும் பொழுது கிருபையாக தேவன் மன்னித்தார் தாவியதுக்கு தேவன் கிருபையாக மன்னித்ததுனால பிழைச்சி திருப்பி வந்தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல பாடம் கற்றுக்கொண்டான் அந்த விஷயம் தவிர வேறு இந்த இந்த விஷயத்தில் அவன் என்ன செய்யலை அவன் பாவன் செய்யலன்னு போட்டிருக்குது அவன் கரெக்டாக தன்னை சரிப்படுத்தி கொண்டான் ஆனால் ஒன்று தெரியுமா நடந்தது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த அத்தாரிட்டி விலகிருச்சு டில் த வெரி எண்ட் நீங்கள் நல்லா ஸ்டடி பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் இந்த ரகசியத்தை நுணுக்கமாக கண்டுபிடிப்பீங்க நான் ஸ்டடி பண்ணிட்டாக்கும் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் டைரெக்டாகவே இதை பதிச்சு வைங்க மனசில் இ லாஸ் த அத்தாரிட்டி ஒன் டைம் செக்ஷுவல் இன்வால்மெண்ட் அவ்வளோதான் ஒன் டைம் அத்தோட அவனுக்கு இருந்ததான அதிகாரம் அப்படியே கண்டு கடைசி வரைக்கும் யுத்தங்கள்லேயே சந்தித்து வாயை அடைச்சிட்டு ஒன்றும் பேச முடியாத நிலைமையில் காணப்பட்டான் அதுக்கு முன்னால் இருந்த அத்தாரிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் ஆயிரம் இவன் கொண்டது ஆயிரம் அது பத்தாயிரம்னு சொல்லி அவன் வந்த வேகம் பெலிஸ்தீர வெட்டின வேகம் பா 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 ஹீ வாஸ் சச் அ கிரேட் கிங் எமர்ஜிங் வித் ஹையஸ்ட் பவர் அண்ட் ரேங்க் அண்ட் அத்தாரிட்டியோட வந்த அந்த நம்பர் ஒன் கிங் ஆஃப் இஸ்ரேல் டக்குன்னு ஒரு வீழ்ச்சி வந்தது அதுக்கப்புறம் அவன் முன்னிருந்த வாழ்க்கை அவனுக்கு வரல ப்ளீஸ் ஸ்டடி த பைபிள் ப்ளீஸ் ஸ்டடி த பைபிள் யூ வில் ஃபைன் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் படித்து பாருங்கள் அதை உங்களால் படிக்க முடியுமா நான் படிங்க அந்த கோணத்தில் நான் அதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஒன் டைம் ஃபினிஷ்ட் இட்ஸ் கான் அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த பாவத்தை தேவன் பயங்கரமாக சீரியஸாக எண்ணுகிறார் என்பதை பாருங்கள் எனக்கு அன்பான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே வாலிபர்களே கல்யாண ஆனவர்களே கல்யாணம் ஆகாதவர்களே வாலிப தம்பி தங்கச்சிகளே டெட்லியஸ்ட் சின் இஸ் செக்ஷுவல் மொரலிட்டி ப்ளீஸ் யூ வில் லூஸ் யுவர் அத்தாரிட்டி யூ வில் லூஸ் யுவர் பவர் யூ வில் லூஸ் யுவர் ஃபேஸ் பிஃபோர் காட் ஐ திங்க் ஐ எம் யூசிங் ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் இட்ஸ் ஓகே நந்தலஸ் இட்ஸ் குட் டு யூஸ் நவர்தலஸ் இட் இஸ் குட் டு யூஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங் வேர்டாக இருக்கட்டும் டெட்லியஸ்ட் சின்ஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் இன் திஸ் வாலிப பிள்ளைகளே ரொம்ப கவனமாக இருங்க இது ரொம்ப தப்பு ரைட் இது போகட்டும் அப்போது த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் நாலு நிமிஷ நாலு நிமிஷ இன்பத்துக்காக ஹி லாஸ் த அத்தாரிட்டி ஹி லாஸ் த க்ளோரி இருந்தது ஆனால் முன்னிருந்த நிலைமை இல்லை இட்ஸ் டேஞ்சரஸ் ஐ திங்க் இட் இஸ் மோர் நெசரி இது இது தேவைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த டீச்சிங் தேவைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்மளை பரிசுத்தமாக்குகிற டீச்சிங் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு தேவை தானே அல்லையா பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை தரிசிப்பது அப்போ நமக்கு இன்னைக்கு பரிசுத்தப்படுத்துகிற நம்மை எச்சரிக்கிற நம்மை கொட்டுகிற எந்த ஒரு டீச்சிங்கும் பைபிள்லேருந
நாலு வீடு கட்டி தருவார்னு சொன்னதான காரியத்தை காட்டிலும் எனக்கு பரிசுத்தம் ஆகுறேன் என்பதை அதுதான் நம்ம ரொம்ப விரும்புகிறவர்களாக இருக்க வேணும் இது வரும் வராமல் போகும் கட்டாயம் கர்த்தர் நம்மை திருப்திப்படுத்துவார் கர்த்தர் நமக்கு தேவைகளை கட்டாயம் சந்திக்கத்தான் செய்வார் அலலுயா இல்லைன்னு சொல்ல அமேன் அமேன் ஆனால் இழந்த பரிசுத்தம் திருப்பி வர்றதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியுமா அது வராது அந்த மகிமை வராது அந்த குளோரி வராதுங்க அலலுயா எனமோ நான் இதுலேயே ரொம்ப நேரம் பேசலாமான்னு இருக்குது எனக்கு இது தான் ரொம்ப வேணும் ஏமேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்றைக்காக கதறி இருக்கீங்களா ஒரு நாள் இப்படியே நான் செய்திருக்கிறேன் அண்டவரே ஐம் ஸோ சாரி ஐ மெ சின்ன அது பாவரிக்க பண்ணி ரட்சிக்கப்படும் போது அது அதை நான் சொல்லலை அது எல்லோரும் செஞ்சிடுவாங்க ஆனால் தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு ஹாஃப்டர் ஹேவிங் சீன் த டிப்ரைவிட்டி the gravity of situation the loss that sin had brought in your life have you ever one day set apart yourself and then cried unto god and said i am like my sinner oh god enak parishuddham venu andavare oru naal kadarnadu undo ethaniyo javangal senjirpom andavare idu nadakkano adu nadakkano ipdi ponu apdi ponu ana oru naal devane naan parishuddham aganu andavare தன்னந்தனியாய் ஆண்டவரோடு தன்னந்தனியாய் அலூஃப் தேவனோடு அப்பா பத்தலையே இல்லையே தட் வில் ஹெல்ப் யூ தட் வில் பில்ட் அப் யுவர் முறையல் ஆமேன் ஆண்டவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் அப்படிப்பட்ட ஜபங்களில் ஏமேன் அதுதான் நம்ம ஆண்டவரோடு கூட நெருங்கி நடக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவியாக இருக்கும் பெரியமானவர்களே சரி ஸோ இம்மீடியட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் வாசிக்கலாம் ஒரு வேதாகம பகுதி இருபதாவது அதிகாரம் நீதி மொழிகள் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ப்ராவர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ஆரம்பத்திலே துரிதமாய் கிடைத்த சுதந்திரம் முடிவிலே ஆசீர்வாதம் பெறாது என்னார் இல்லையா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு தாங்கிற மாத்திரம் சொல்லுங்கள் இந்த இந்த வசனம் பிடிச்சிருக்குதான்னு மாத்திரம் சொல்லுங்கள் அதை உங்கள் முகத்தில் நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் எப்போவுமே அல்லையா ஆரம்பத்தில் டக்குன்னு கிடைக்கக்கூடிய சுதந்திரம் முடிவில் அது ஆசீர்வாதம் பெறாதுன்றாரு ஹலோ இல்லையா அண்ட் இன்னரிட்டன்ஸ் மே பி காட்டன் ஹேஸ்டிலி அட் த பிகினிங் பட் தி எண்டு தேர் ஆஃப் ஷெல் நாட் பி பிளஸ்ட் நமக்கு என்றைக்குமே ஒரு எண்டு பிளஸ்ஸிங்காக இருக்கணும் விரும்புகிறீங்களா ஆரம்பத்தை காட்டிலும் நமக்கு முடிவு சமாதானமாக இருக்கணும் முடிவு சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஹலோ இல்லையா அப்போ ஒரு மனுஷனுடைய அதை ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கலாம் இந்த முடிவு நல்லதுன்னு போட்டிருக்குது ஏமேன் நல்லா ஆரம்பித்தான் கடைசியில் ஒழுங்காக ஓடலை எண்டில் வேஸ்ட் ஆகிட்டான்னு சொல்லக்கூடாது அது இல்லையா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆகட்டும் இது ஒரு நல்ல வசனம் இப்போ பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் நீதிமொழிகள் ரெண்டாவது வசனத்தை பார்ப்போமானால் பத்தொம்போது ரெண்டை பார்ப்போமானால் ஆத்துமா அறிவில்லாமல் இருப்பது நல்லதல்ல பார்த்தீங்களா கால் துரிதமானவன் தப்பி நடக்கிறான்னு போட்டிருக்கு ஒன் மேட்டர் சொல்கிறதுக்குள்ள ஓடி போயிடறான் அவன் ஓடி போய் எங்கேயாவது கால் என்ன செஞ்சிடறான் தப்பான இடத்துல வச்சிடறான் மேட்டர் சார் நிதானம் நமக்கு அவசியம் பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த பொறுமை இல்லாமல் என் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ அடி வாங்கியிருக்கிறோம் நான் அடி வாங்கியிருக்கேன் கருத்துருக்கு ஸ்தோத்திரம் எப்போவுமே என்னுடைய எக்ஸாம்பிளை தான் முதல்ல உங்களுக்கு மோ சொல்கிறது மற்றவங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் ஏன் எக்ஸாம்பிளில் நான் பட்டது தான் நீங்களும் நம்ம பண்ண போகிறீங்க படத்தான் போகிறீங்க நல்லா பட்டிருப்பீங்க ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன மேட்டரில் நம்ம எவ்வளோ அவசரப்பட்டுட்டோம் அப்படிப்பட்டவங்க இருக்கீங்களா கட்டாயம் இருப்பீங்க முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும் சின்ன மேட்டரில் நம்ம ரொம்ப அவசரப்பட்டு காரியத்துக்கு எடுத்துட்டோம் ஆக்சுவலாக அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒருத்தன் ஒன்று பேசுனான்னா நம்ம திருப்பி நாலாவது என்ன செய்யணும் குறைஞ்சது நாலா நாலா பேசுவோம் நம்ம ஆளுங்க நாற்பது பேசுவோம் உடனே சக்ஸஸ்ன்னு நினைப்போம் அன்னைக்கு அந்த நேரம் தான் தோல்விக்கு ஆரம்பமே ஆகுது தோல்விக்கு ஆரம்பம்னா தோல்வியுடைய எண்டு எங்கே இருக்கும் நம்ம சட்னி அவ்வளவுதான் நம்மளை அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க அதை நம்மளை கொடுமைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் வாழ்நாளெல்லாம் கொடுமைப்படுத்திக்கணும் இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் ஏன் பிரே பிரேக் ஆகுது ஏன் ஸ்ட்ரெயின்டு ரிலேஷன்ஷிப்பு நீடிக்குதுன்னா இதை நம்ம செஞ்ச முட்டாள்தனம் நம்ம செஞ்ச முட்டாள்தனம் ஒரு லாங் ரன் 
அதாவது ஒரு ஒரு நல்ல உறவுகள் தொடர்ந்து வச்சுருக்கணுன்னா லாங் ரன்ல ரொம்ப நாள் நீடிக்கணுன்னா நமக்கு ஞானம் வேணும் வி நீட் விஸ்டம் அல்ல இல்லையா பட்டு பட்டுன்னு பேசிட்டு வர்றது ரொம்ப சுலபம் அது இல்லையா நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது நம்ம ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் இங்கே இல்லை எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இதில் தான் நம்ம ஞானமாக என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குது கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்குது பத்து பிள்ளைங்க செத்து போயிட்டாங்கன்னா நீங்கள் சும்மா இருப்பீங்களா நம்மளால் இருக்க முடியுமா ஆயிரக்கணக்கான ஒட்டகங்கள் ஓடி போயிடுச்சு ஆயிரக்கணக்கான ஆடு மாடுகளை ஓட்டிட்டு போயிட்டானுங்க ஒரு ஆடு காணாம போச்சுனாலே நமக்கு எப்படி இருக்குது பயங்கர பதறல் அப்படி இப்படின்னு இருக்குது டென்ஷன் ஆகிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் நட நம்ம நல்லா வச்சுருக்க பேனா காணாமல் போனாலே நமக்கு அவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்குது பத்து பிள்ளைங்க செவரு இடிஞ்சு விழுந்து செத்து போயிட்டாங்கிற ஒரு செய்தி ஒருத்தன் கொண்டு வர்றான் ஒன்னொன்னா 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 செய்தியை கொண்டு வர்றான் இப்போ தான் சொல்லிட்டு அவன் போனான் அதுக்குள்ளே இன்னொருத்தன் ஒரு துர்ச்செய்தியை கொண்டு வர்றான் இருக்கீங்களா என்னோட இனி அடுத்தவன் இவன் சொல்லிட்டு போகிறதுக்குள்ளே எவனாவது வருவான் பாருங்க அவனை பார்த்தோன்னே யோபுக்கு என்ன நினச்சிருக்கணும் இவன் என்னத்தை கொண்டு வர போகிறானோ தெரியலடா சாமி என்றும் பக்கு 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 பக்குன்னு இருக்கும் சில நேரங்களில் இக்கட்டா நான் சொல்கிறேன் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பேசுகிறேன் பாருங்கள் இக்கட்டான ஒரு சோகமான பயங்கரமான சூழ்நிலைகள் ஒரு ஃபோன் வந்தால் எடுப்பீங்களா எடுக்க மாட்டிங்களா இந்த மாதிரி மாட்டி விட்டானே நம்மளை ம் நம்ம பயங்கர ஒரு துன்பத்திலையும் சோகத்திலையும் கடந்தா ஏதாவது ஒரு ஃபோன் அதுவும் அந்த அந்த துன்பத்தின் காரியத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டவன் ஃபோன் பண்ணான் நான் எடுப்பீங்களா உன்னே நம்பவே மாட்டேன் சாமி நம்மால் அப்படி பயப்படுவோம் அதான் நம்ம போய் கொண்டிருக்கிற அந்த இஷ்யூ பார்த்தீங்களா அந்த அந்த ட்ரபுள்ஸம் இஷ்யூடைய கனெக்டட் பீப்புள் அவன் எதுக்காவது ஃபோன் பண்ணியிருப்பான் வேற எதுக்கோ ஃபோன் பண்ணியிருப்பான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அண்ணே ப்ரமோஷன் வந்துச்சுனே அதுக்கு தான் பண்ணேன்னேம்பா நம்ம இங்கே படுற பாடு எங்களுக்கு ப்ரமோஷன் இல்லைப்பா டிமோஷன் தான் வந்திருக்குதுங்க வி ஆர் க அந்த அந்த சம்மந்தப்பட்டவர்கள் சான்ஸே இல்லை எடுக்கவே எடுக்காத ஸ்தோத்திரம் அல்லா ஸ்தோத்திரம் பாஸ்ட்ரா ஃபோன் பண்ணுறாரா எடுத்துறாத இன்னத்தை சொல்லி திட்ட போகிறாரோ இல்லா நம்ம துன்பத்தின் வேலையில் வரும் பொழுது அல்லா அந்த ரொம்ப பயப்படுவோம் பத்து பிள்ளைங்க செத்து போகிறாங்க எல்லாம் போச்சு அடுத்தவன் ஒருத்தன் வாரான் என்னத்தை சொல்ல போகிறானோ தெரியல சாமி அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் முடிஞ்சு போச்சு நீ அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற நிலைமையில் அப்போ தான் இவருக்கு பொறுமையே வேலை செய்யுது பொறுமையே நமக்கு பொறுமையெல்லாம் முடிஞ்சு செத்து போ இருக்கும் இவனுக்கு பொறுமை அப்போ தான் என்ன பண்ணுது ஸ்டார்ட் ஆகுது சும்மா இருக்குதா கட்டின ஒரு அம்மணி அந்த அம்மா வாய வச்சுட்டு சும்மா இருக்குமா அந்த அம்மாவுக்கு பொறுமை இல்லை ஒன்னொன்னா பார்க்குது ஸ்தோத்திரம் காலில் ஒரு ஜோக் அடித்தேன் ஆண்டவரே என் பத்து பிள்ளைங்களை காட்டணும் முதல்ல செத்துருக்க வேண்டியது இந்த ஆள் எனக்கு இவன் பாருங்க எறும்பு மாடு ஏதாவது உனக்கு சலனம் இருக்கா அசைறானா அதனால தான் நான் சொன்னேன் செத்துப்போ அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா சொன்னது நியாயம்னு சொல்லி அந்த அம்மாவுக்கு தெரியல ஆனாலும் பாருங்க அப்பமும் கூட சொல்லுகிறான் நீ பைத்தியக்காரி பேசுகிறது பைத்தியக்காரி இல்லம்மா பேர போல பேசுகிறேன் ஆஹா ஸ்தோத்திரம் இல்லை பேசுகிறதுக்கு நல்லா இருக்குது காது கொடுத்து கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது வாழ்க்கையில் வரல வரமாட்டேங்குது வாழ்க்கையில் பட்டு பட்டு நல்லா செஞ்சிருது உடனே வருது இம்பீட்டர்ஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆனால் இது இவனுடைய பொறுமையை தான் யாக்கோப் மறுபடியும் எடுத்து சொல்கிறார் யோபின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களே அப்போ ஆண்டவர் முதல் அதிகாரத்தில் மூன்றாவது நான்காவது வருஷத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல் லெசன் ஒன்று அங்கே கற்றுக்கொள்கிறோம் யாக்கோபு ஜேம்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் நம்பர் ஃபோர்னு நினைக்கிறேன் அது இல்லையா யாக்கோப் முதலாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அமே நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவ குறைவுள்ளவர்களாய் இராமல் பூரணராயும் நிறை உள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்யக்கூடாது இங்கிலீஷில் பட் லெட் பேஷன்ஸ் ஹேவ் அவர் பர்ஃபெக்ட் ஒர்க் தட் யூ மே பி பர்ஃபெக்ட் அண்ட் என்டையர் வாண்டிங் நத்திங் ஒரு ஆள் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னா ஒரு குறை இல்லாமல் வாழணும்னா ம் இதுலேருந்தே நீங்கள் அந்த ஆன்சரை கற்றுக்கொள்ளலாம் 
பூரணமாக இருக்கணும்னா குறைவில்லாமல் இருக்கணும்னா நிறைவாக இருக்கணும்னா இருக்க வேண்டியது முக்கியமான ஒரு இன்கிரீடியன்ட் என்னன்னு கேட்டால் பொறுமைன்னு கருத்தை சொல்லிட்டார் அல்லையா இதுதான் நமக்கு ரொம்ப இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ இது இல்லாதவன் எதை அடைய மாட்டான் பூரணம் அடைய மாட்டான் நிறைவடைய மாட்டான் அவன் குறைவுள்ளவனாக இருப்பான் நன்றாக கவனிங்க அப்பாட்டை இருக்கிற வரைக்கும் பயங்கர சாப்பாடு அப்பாட்டை இருக்கிற வரைக்கும் தகட்டி போகிற மாதிரி சாப்பிட்லாம் கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் ட்ரெஸ்ஸு துணிமணிகள்லாம் பயங்கர காஸ்ட்லியாக அப்பா வாங்கி கொடுப்பார் அப்புறம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னா அப்பாவுடைய பல்லக்கியை கொடுப்பார் இல்லை குதிரை வண்டியை கொடுப்பார் இல்லை யானை வண்டியை கொடுப்பார் ஏதோ ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டை கருத்த தர் அப்பா தருவார் அப்பாவுக்கு அவ்வளவு வசதி பணக்கார் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து இருந்திருந்தா அந்த பையன் குறைவுபட தொடங்கி இருப்பானா அல்ல லூயா சுற்றி வளைச்சு பேசுகிறேன்ட்டில் வேதத்துலேருந்து தான் பேசுகிறேன் அந்த பையன் குறைவுபட தொடங்கினான்னு போட்டிருக்கு ஹீ பிகேன் வாண்டிங்னு போட்டிருக்கு லேக்கிங் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்போது ஒரு குடியான இடத்துல போய் ஒட்டி கொண்டு பன்றிகள் திங்கிறதான தவிடு கூட கிடைக்காதபடிக்கு ஒரு நிலமை பொறுமை இல்லாததுனால தானே நடந்துச்சு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அவன் பொறுமையாக அப்பாவோடையே இருந்திருந்தான்னா அவளுக்காக வந்திருப்பான் இன்றைக்கும் நம்ம காரியங்களெல்லாம் பொறுமையாக இருக்க கற்றுக்கொள்வோமாக இல்லையா துரிதமாய் நம்ம எதையும் என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது ஆசீர்வாதம் நிற்காது அது ஆசீர்வாதமாக இருக்காது தேங்க்யூ லாட் அப்போ குறைவுள்ளவர்களும் நிறைவு நிறைவுள்ளவர்களும் பூரணமாக வேண்டுமானால் இருக்க வேண்டியது ஒரு பொறுமை இந்த பொறுமையை பரிசுத்தவான் பரிசுத்த ஆவியானவர் யாக்கோவை கொண்டு சொல்லுகிறார் நீங்கள் அதை யோசித்து பாருங்கங்கிறார் இந்த அம்மா வேறு செத்துப்போன்னு சொன்னாலும் கூட தன் ஆவினால் அவன் பாவம் செய்யலைன்னு போட்டிருக்கு ஹீடின் சின் வித் இஸ் மவுத் அல்லி வித் இஸ் டங் அப்போது அந்த அளவுக்கு உத்தமத்தில் நடந்தானாமே அல்லையா இந்த உத்தமத்தை எங்களுக்கு தாங்கப்பான்னு நம்ம கேட்க வேண்டியிருக்குது ஆனால் அந்த நேரத்தில் நமக்கு வெயிட் பண்ண முடியாது அதுதான் பிரச்சனை பட் வி ஹாவ் டு வெயிட் வெயிட் பண்ண முடியாது பட் வி ஹாவ் டு வெயிட் அந்த வெயிட்டுங்கிறதா ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் கர்த்தடத்தில் ஆமேன் ஒரு நம்பிக்கையோடு காத்திருந்தேன் பொறுமையோடு காத்திருந்தேன் தாவிது சொல்கிறானே க்ளோரி டு காட் பொறுமையோடு காத்திருந்தேன் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலன் அடைவார்களாம் அமேன் கழுகுகளைப் போல சட்டைகளை விரித்து உயரத்தில் பரவது சோர் ஹை இன் த ஸ்கை ஹலோ லூயா வித் த ஸ்ட்ரென்த் ரினியூடு எமேன் சரி அப்போ இந்த ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு பொறுமை நமக்கு ரொம்ப அவசியம் ஏசையா இருபத்தி ரெண்டு பதிமூணை வாசிக்கும் போது நீங்களோ சந்தோஷித்து கழித்து ஆடு மாடுகளை அடித்து இறைச்சியை சாப்பிட்டு திராட்சரசத்தை குடித்து புசிப்போம் குடிப்போம் நாளைக்கு சாவோம் என்று சொல் சொல்வீர்கள் இது என்ன வாழ்க்கை பொறுமையில்லாத ஒரு வாழ்க்கை பார்த்தீங்களா ஸ்தோத்திரம் அடிக்கடி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் வாழ்க்கையில் இந்த வார்த்தைகள் வரக்கூடாது சாவேன் சாவேன்னு வார்த்தைகள் வரக்கூடாது செத்து போகிறேன் செத்து போகிறேன் சாகத்தான் போகிறேன் உன்னை கட்டிட்டு என்ன பிரச்சனை செத்தா நல்லது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் செய்யக்கூடாது கருத்துடைய பிள்ளைகள் ஒரு காலம் ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் த டோர் வே ஃபார் த டேபிள் அந்த ஒரு வார்த்தை நிமித்தம் டக்குன்னு ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆகும் முடிஞ்சது கதை யுவர் லைஃப் இஸ் ஓவர் மெனி ஆஃப் யூ ரியலி டூ நாட் நோ வாட்ஸ் ஆப்பனிங் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் அல்ல லூயா பேக் பேக் யார்டில் பேக் ஹெண்டில் என்ன நடக்குது உங்களுக்கு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது நீங்கள் பாட்டுக்கு நம்ம பொறுமை இல்லாமல் வார்த்தைகள் அல்ல விட்டு பிள்ளைங்க சிலங்களை இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸை இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க பிள்ளைகளால் இரிட்டேட் ஆகாத பேரண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் பயங்கரமாக இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க அந்த கோபம் வரக்கூடிய அளவுக்கு வரும் பொழுது இந்த வாயில் ஒழிஞ்சு போ சாவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது டேஞ்சரஸ் பிகாஸ் வாட் யூ ஸ்பீக் வில் வில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் தேர் ஃபியூச்சர் அதில் இட் ஷால் பி ஸோ அதில் லூயா அதை நீங்கள் ரொம்ப நீங்களும் நானும் கவனமாக இருக்கணும் ஏமேன் அது போல் டைவர்ஸுங்கிற வார்த்தைன்னு செய்யக்கூடாது ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் உள்ளே வந்தாலும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் யூ ஆர் ஓப்பனிங் த டோர் வே அது வார்த்தையை போடக்கூடாது அமேன் அதுக்கு மாறாக வேத வசனத்தை சொல்லி கொஞ்சம் அமைதலாக இருக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது அந்த நேரத்தில் வர்றது கஷ்டம் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் மனுஷர்கள் இருந்தாலும் நாம் கேர்ஃபுல்லாக நடக்க எச்சரிக்கையோடு நடக்கணும் காரணம் என்னென்னா அவன் உள்ளே வந்து நம்மளை நாசமாக்கி போடுவான் கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது பிள்ளைகளே அப்போது இன்னைக்கு இன்னைக்கு குடிப்போம் புசிப்போம் நாளைக்கு இல்லை சாரி குடிப்போம் நாளைக்கு என்ன செஞ்சிடலாம் சா நல்லா கவனிங்க இதைத்தானே நம்ம ஏசா சொன்னான் என்னோடு இருந்தால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க அவன் என்ன சொன்னான் நான் இன்னைக்கு குடிக்கணும் இன்னைக்கு புசிக்கணும் இப்போ குடுறா 
நாளைக்கு என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அப்போ ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஒரு விஷன் அவனுக்கு கிடையாது கத்திரிக்க ஸ்தோத்ரம் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் விஷன் நோ தாட் அபவுட் இஸ் ஃபியூச்சர் அப்போ இன்னைக்கு செய்யணும் இன்னைக்கு கிடைக்கணும் இப்போ கிடைக்கணும் திஸ் இஸ் ராங் அலையா அது எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பலவீனம் என்ன இன்னைக்கு நான் கண் கண்டது உடனே வாங்கிடணும் ஸ்தோத்ரம் கண் கண்டது வாங்கிடணும் அங்கே இருக்குதா அது ஷாப்பில் இருக்கக்கூடாது பார்த்து கண் பற்றுச்சா ஷாப்பில் இருக்கக்கூடாது என் வீட்டில் இருக்கணும் எக்காரணத்துக்கு எந்த என்ன செய்தாலும் ஷாப்பில் இருக்கிறது இப்போ என் செய்யணும் வீட்டில் இருக்கணும் பார்த்தீங்களா நம்மள்கிட்ட எவ்வளோ பலவீனங்கள் இருக்குதுன்ட்டு அல்லையா அப்படி போய் வீட்டில் கொண்டு வந்து நிரப்பின பொருள்கள்லாம் எத்தனை ஆனால் ஒரே நிமிஷத்தில் அது மேலே இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் போயிடும் கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ரைட் ரெண்டாவதாக இவன்கிட்ட காணப்படும் இப்போ இந்த வசனத்தை ஒன்று குறைந்தியர் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டில் பவுல் சொல்லுங்கள் இதே வசனத்தை எடுக்கிறான் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் குறைந்தியர்ஸ் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி டூவில் பதினஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டில் பவுல் அடிகள் அதை மறுபடியும் எடுத்து சொல்லுகிறார் நான் எபேசுவிலே துஷ்டம் மிருகங்களுடனே போராடினேன் என்று மனுஷர் வழக்கமாய் சொல்லுகிறேன் அப்படி போராடினதினாலே எனக்கு பிரயோஜனம் என்ன மறுத்தோர் உயிர்த்தலாவிட்டால் புசிப்போம் குடிப்போம் நாளை சாவோம் என்று சொல்லலாமே எங்கே கொண்டு போய் எங்கள் இதுலேருந்து ஒரு நான் ஒரு லெசனை கண்டுபிடித்தேன் அது உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன் அல்ல இல்லையா ஆனால் நீங்கள் ஒரு காரியம் செய்யணும் நீங்கள் கருத்தரை மையப்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெடின்னு அர்த்தம் ஓகே பவுல் இதை அங்கே கொண்டு வந்தது இங்கே எழுதுகிறான் ஏ அதே வசனத்தை எழுதுகிறான் பாருங்கள் இன்றைக்கு புசிப்போம் குடிப்போம் நாளைக்கு செத்து போவோம்னு நம்ம சொல்லலாம் இவன் டாபிக் வேற அங்கே அவனுக்கு லெத்தார்ஜி அவன் வந்து வாழ்க்கையை ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துட்டாங்க அந்த வார்த்தையை இவன் கொண்டு வந்து உயிர்த்தெழுதல் இல்லைன்னா நம்ம முழு அப்படி சொல்லிட்டு போகலாம் இல்லைங்கிறான் விளங்கிய இல்லையா இன்னும் விளங்கலையா இது இல்லை லெசனு நான் வரப்போகிறது இனிமேல் தான் லெசன் வரும் நம்மளும் என்ன செய்யலாம் அவன் தான் அப்படி சொன்னான்னா என்ன நம்மளும் என்ன செய்யலாம் ஜாலியாக சொல்லிடலாமே அல்லையா எதுக்கு இந்த ஜாலியாக இந்த ஊர் சுற்றுறதுக்கு போல இந்த சர்ச்சுக்கு வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கு வாழ்க்கை விட்டுட்டா ஜாலியாக இருடானா நம்மளும் ஜாலியாக இருக்கலாம் வீட்டில் படுத்து தூங்கி இருக்கலாம் ஏதாவது இங்கே வந்து வாரந்தோறும் வந்து இப்படி வந்து வசனம் மேலே வசனத்தை போட்டு நம்மளுக்கு கொள்றார் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு தெர் இஸ் அ பர்பஸ் அல்லையா ஒரு உலகம் உண்டு நமக்கு சேரப்பொழுக்கு நாடு ஒன்று உண்டு சோத்திரம் சோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஒரு சாதாரண ஒரு தொழில் பண்ணுகிற ஒரு 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 மாதத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவருடைய வீடு எப்படி இருக்கும் அவருக்கு ஒரு வீடு வேணும் வீடு கட்டணும்னு யாராவது முன் வந்தாங்கன்னா எப்படிப்பட்ட வீடை கட்டுவாங்க முதல்ல பேங்கே லோன் தர மாட்டான் மாத வருமானமே ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூறு வந்தால் எந்த பேங்க் லோன் தருவான் தர மாட்டான் அப்போ அவருடைய வசதிக்கு ஏற்றபடி எந்த வீடு வச்சுக்குவாங்க ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதோ ஒன்று சா சிம்பிளாக அப்படி அப்படி வச்சுட்டு ஒரு குடிசை மாதிரி போட்டு அவங்க வாழ்ந்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு வர்றாரு இந்தியன் பிரசிடெண்ட்டுக்கு அவருடைய அந்தஸ்து எப்படி இருக்கும் ஜனாதிபதி இந்திய தேசத்துடைய இஸ் 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 ஃபஸ்ட் சன் ஆஃப் தி நேஷன் தேசத்தின் முதல் மகன் அவர் அல்லையா இஸ் த ஃபஸ்ட் சன் அவன் அவருக்கு எப்படி வீடு ஆயத்தம் பண்ண வேண்டும் நீ ஏதாவது ஆயத்தம் சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தேன் சரி நம்ம அந்த மாளிகை பார்க்காட்டினாலும் அட்லீஸ்ட்டு பார்த்த மாதிரியாவது ரெண்டு வார்த்தை போடுவீங்க அப்படின்ட்டு எப்படிப்பட்ட வீடாக இருக்கணும் மை காட் அதுதான் தெரியுமே உங்களுக்கு அப்புறம் நான் நாங்கள் சொல்கிறது பயங்கரமான வீடுகளாக இருக்கும் ஆனால் அவர் அவர் அவ்வளோ வீடையை வச்சு என்னத்தை பண்ண போகிறாரு ஒன்றும் பெரிய பண்ண போகிறதில்ல ஆனாலும் அவருடைய மதிப்புக்கு அந்த வீடு தேவைப்படுது அது போல் மணலுக்கு தேவன் ஒரு வீடு வச்சுருக்கிறார் நட்சத்திரங்களுக்கு ஒரு வீடை வச்சுருக்கிறார் மணலுடைய வீடு வேற இல்லை இல்லை நட்சத்திரங்களுக்கு ஒரு வீடு வேற மணலை மிதிப்பார்கள் நட்சத்திரங்களை மிதிக்க முடியுமோ பார்த்து அழகை பார்த்து மதிப்பார்கள் இதை மிதிப்பார்கள் அதை மதிப்பார்கள் அல்ல இல்லையா அதை பார்த்தா அப்படி அப்போ அந்த அந்த நட்சத்திரங்களுடைய அந்த ஒரு அந்தஸ்துக்கு ஒரு வீடு வேணும் ஜனாதிபதியுடைய அந்தஸ்துக்கு ஒரு வீடு போயணும் ஜனாதிபதியை கொண்டு போய் குடிசையில் இங்கே வாழணும் சொல்லி நம்ம என்னன் கார்டன் ஸ்ட்ரீட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட்டு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன குடிசையை வச்சு வாழ்ந்துக்கோன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாதுல்ல அப்போ அந்தஸ்துக்கு ஏற்ற ஒரு வீடு வேணுமா வேண்டாமா 
ஸ்தோத்திரம் வேணும்னு சொல்லுங்க கர்த்தர் வீடு தருவார் அட வீடு தந்திருக்கிறார் அலையா பழைய பாட்டின்படி பார்க்கும் பொழுது யூதர்களை நட்சத்த யூதர்களை மணலாகவும் விசுவாச பிரமாணத்தில் வந்ததான நம்மை ஆபரகாமுடைய பிள்ளைகள் என்று கனெக்ட் பண்ணி நம்மை நட்சத்திரங்களை பிரதி திருவசனத்தை கையில பிடித்து கொண்டு சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் நட்சத்திரங்கள் என்று நம்மை பார்ப்பதனாலே பரிசுத்தாவியை பெற்றதான மேன்மையான மக்களாக பார்க்கிறபடினாலே நமக்கு வீடு கட்டப் போகிற வீடு நம்ம அந்தஸ்துக்கு பெரிய வீடாக இருக்க வேணும் இவ்வளவு அல்லியா வர்றது காரணம் என்னன்னு வீடுன்னு எல்லாருக்கும் அல்லியா வந்துருச்சாப்பா சத்தியத்தை புரிஞ்சுக்கிங்க சத்தியத்தை புரிஞ்சுக்கிங்க நட்சத்திரத்துக்கு வீடு வேற வானத்தை கருத்து தந்திருக்கிறார் அப்போ விசுவாச பிரமாணத்தில் வந்ததான ரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள் மேன்மை உள்ளவர்கள் அவர்கள் ஆபரகாம ஜனங்கள் ஆபரகாமுடைய ஜனங்கள் ஆக சேர்க்கப்படுகிறார்கள் என்று வேதத்தில் போடப்பட்டிருக்கிறது குளோரி டு காட் அதனால தான் தேவ தூதருக்கு தூதர்களுக்கு அவர் உதவியாக கை கொடாமல் ஆபரகாமன் சந்ததியாருக்கு தேவன் உதவியாக கை கொடுத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறதே இவர்கள் நட்சத்திரங்கள் அதனால தான் நான் உங்களை ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் எல்லாரும் வாயை திறந்து சொல்லணும் நான் ஒரு நட்சத்திரம்னு சொல்ல சொன்னேன் அப்போ கவனிங்க இந்த நட்சத்திரமாக நாம் இருக்கிறபடினாலே விசுவாச பிரமாணத்துக்குள் நாம் வந்திருக்கிறபடினாலே அல்லா கிரியைகள் இல்லாமல் கிருவை பெற்றவர்கள் கிரியைகள் இல்லாமல் ரட்சிப்பை பெற்றவர்கள் நாம் ஒன்றும் கிரியை செய்யவில்லை ரட்சிப்புக்கு அல்லா கிருவை இல்லாமல் கிருவை கிரியை இல்லாமல் கிருவை பெற்றவர்கள் மேலானவர்கள் தானே ஆண்டவர் சொன்னார் உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக நீங்கள் என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் தேவனிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நான் நட்சத்திரங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட வேண்டிய வீடு வேற இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு அதனால தான் நான் ஒரு நட்சத்திரம் என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் வருகிறது குணங்கள் மாறாமல் இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் இன்னும் குணங்கள் ஒழுங்காக மாறி இருக்காது இங்கே இவங்கெல்லாம் பரிசுத்தவன்களாக குணங்களாக மாறி அப்படியே ஏ ஏஞ்சல்ஸ் போல் தங் தங்கங்களாக இங்கே வந்து உட்கார்ல அல்ல இல்லையா என்னைக்கு குணங்கள்லாம் மாறி தங்கங்களாக மாறிட்டோமோ அந்த பூமியில் இருக்கவே மாட்டோம் அப்போ எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க சீக்கிரம் மாறக்கூடாது மாறினா மேலே போயிடுவான் அல்ல இல்லையா மாறினா எவ்வளவோ ஆசீர்வாதம் இந்த பூமியில் மற்றவர்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருப்போம் முள்ளா இருக்கிறவெல்லாம் முள்ளங்கியாக இருக்கான் இப்போ அல்ல இல்லையா என்ன நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழலாம் பார்த்தீங்களா ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம் அதனால் சீக்கிரத்தில் மாறுறது நல்லது தேவன் நம்மை வச்சுருக்கிற நாள் வரைக்கும் நம்ம இந்த பூமியில் கட்டாயம் இருப்போம் ஆசீர்வாதமாக இருப்போம் ஆமேன் கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் நல்ல காரியங்களை யோசிப்போமாக நல்ல காரியங்களை நினைப்போமாக நல்ல காரியங்களை பார்ப்போமாக நல்ல காரியங்களை பேசுவோமாக அல்ல இல்லையா நாம் தேவனுக்கு நான் ஒரு நட்சத்திரம் நாம் பிரகாசிக்கிற நட்சத்திரம் எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு சூரியனோடு பக்கத்தில் இருக்குமோ அந்த சூரிய ஒளியை வாங்கி அது பிரகாசிக்கும் எந்த அளவுக்கு நீதியின் சூரியனோட பக்கத்தில் போகிறோமோ அப்போ நீதியின் சூரிய நாம் இயேசுவோடு பக்கத்தில் இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஒளி பிரகாசம் இருக்கும் ஹல இல்லையா பிரகாசிப்போமாக அமேன் சரி இப்போ எதுக்கு இது நான் சொல்ல வந்தேன்னா இதை பவுல் மறுபடியும் கொண்டு வந்து சொல்லுகிறான் ரிசரக்ஷன் இல்லைன்னா உயிர் தெழுதல் இல்லைன்னா எதுக்குடா இவ்வளவு வம்புங்கிறான் ஏண்டா இந்த விசுவாசம் அது இது இனிவே நம்ம செத்து போ போகிறோம் உயிர் தெழ போகிறதே கிடையாது மறுபடியும் ஒரு உயிர் தெழுதாம இருக்கிற கண்டிஷனுக்காக ஏன் இவ்வளவு விசுவாசத்துக்கு ஒருத்த உயிரை வாங்கணும் இன்னைக்கு குடிப்போம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு சாப்பிடுவோம் நாளைக்கு செத்து போன உயிர் தள மாட்டோம்ல ஹாப்பியாக குடிச்சு வாழ்ந்து செத்துட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதானே எதுக்கு இந்த உயிர் தளத்தை குறித்து இவ்வளவு பிரபலமாக பேசி கொண்டிருக்கிறோம்னா எனக்கு இது இல்லை இதை விட ஒரு மேன்மையான ஒரு உயிர் தழுதல் இருக்குது அதுக்குத்தான் நாங்கள் இவ்வளவும் பேசுகிறோம் அதனால் இன்றைக்கி குடிப்போம் இன்னைக்கு சா நாளைக்கு சாவோங்கிற பேச்சுக்கே இங்கே இடம் கிடையாது ஹலையா இந்த பையனை பொறுத்த மட்டும் இது அறிவு இல்லாமல் போச்சு கொண்டாட உன் கூழை குடித்து சாகுறேண்டான்னா இந்த வார்த்தைகள் அதனால தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த ஆளுடைய கேஸை எடுத்து எக்ஸாம்பிளை எடுத்து கிளீனாக பிக்சர் பண்ணி காட்டுறாரு ஆண்டவர் ஆக்சுவலாக இது பழைய ஏற்பாட்டு ஜேஷ்ட புத்திர பாகம் ஃபஸ்ட்டு பர்த் ரைட்டுங்கிறது இப்போ நமக்கு சம்மந்தமே கிடையாது கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு வீட்டில் முதல் பையன் கல்யாணம் கட்டின பிறகு முதல் அந்த வீட்டில் ரெண்டு பிள்ளைகள் 
இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளில் முதல் முதல் பையன் ரெண்டு பாய்ஸ் தான் முதல் பையன் கல்யாணம் கட்டினோன்னே அந்த கல்யாணம் கட்டின அந்த மனைவி வந்துச்சு பாருங்களேன் மனைவி வந்தோன்னே சொன்னிச்சு ஒரு ஐடியா கொடுத்துச்சு நீ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்னு அதனால் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸு எல்லாமே உனக்கு டபுள் டபுளாக கிடைக்கும் விட்டுறாத எப்படி பார்க்குறீங்க என்ன சொல்ல வர்றாரு ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் டபுள் பைபிளில் போட்டிருக்கு பர்த் ரைட்டு எல்லாம் டபுள் டபுளாக வரும் உன் தம்பிக்கு விட்டுறாதேண்ணா ஆஹா இந்த வெளிப்பாடு எனக்கு கிடைச்சதே ஆஹான்ட்டு பெரிய ரகலை பண்ணி கிடைக்காத படிக்கு கடைசியில் அவனுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல எதை எப்படி இன்டர்ப்ரேட் பண்ணணும்னு தெரியல இல்லை இதுக்கா அலையா இதனுடைய அர்த்தமே வேறு நான் உங்களுக்கு போக போக சொல்லித்தாரேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்னைக்கு என்ன நடந்தது அன்னைக்கு எந்த நியமம் எப்படி கொடுக்கப்பட்டதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் போக போகத்தான் இது கிடைக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ரெண்டாவதாக இவனுக்கு வந்த ஒரு காரியம் என்னன்னு கேட்டால் இம்மீடியட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆர் கிராட்டிஃபிகேஷன் இது ஒரு நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு காரியம் அதுதான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டச் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப தூரம் போக மாட்டேன் நாலு நிமிஷ ப்ளஷருக்காக ஃப்யூச்சரையே இழந்த ஒரு மனுஷன் கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் அவன் லைஃபு அவுட்டு அது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இவனுக்கு என்ன பசிக்காமல் இருந்திருக்குமா ஆஃப்டர் ஒரு கப்பு பாரிட்ஜ் அதை சாப்பிட்டோடனே அவனுக்கு பசிக்காமல் இருந்திருக்குமா பயங்கர பசி எடுத்து அவன் ஆனால் போனது போச்சே கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னை பாருங்களேன் இப்படி ஒரு பழமொழி இருக்குது கையில் ஒரு புறா வச்சுக்கிட்டு பறக்க போகிற காக்காவை அவன் விட்டுட்டு ஆனா கையில் என்ன வச்சுருக்கான் புறா முக்கியமாக காக்கா முக்கியமா அவ்வளோ அறிவாளிகளாக இருக்கீங்களே பரவாயில்லையே புறா ரொம்ப ப்ரெஷ்ஷஸ் வச்சுருந்தான் காக்கா பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா காக்காவது கிடைச்சதா அது அதை ஃப்ளைட்டு அது எடுத்துருச்சு ஃப்ளைட்டு இதுவும் எப்படா இந்த மாதிரி என் எஜமானுக்கு ஒரு அறி வரும்னு காத்துக்கிட்டு ஜாம் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கும் போல இருக்கு வந்தோடனே இதுவும் கிளம்பிட்டு அதனால் இப்படி ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த மாதிரி பழமொழிகள்லாம் நிறைய அர்த்தங்கள் நிறைய உண்டு அதுபோல் இந்த பையன் பாருங்கள் அவனுக்கு பசி எடுக்காமல் இருந்திருக்குமா பசி பயங்கரமாக எடுத்துருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மீல் அவன் என்ன பண்ணியிருப்பானோ தெரியாது ஆஃப்டர் ஆல் அ ஷார்ட் டைம் ப்ளஷர் சில்லி ப்ளஷர்ஸ் சிற்றின்பங்களுக்காக பேரின்பத்தை இழந்த ஒரு மதிகேடர்கள் அல்லையா இதுதான் அந்த ஜேஷ்ட புத்திர பாகம்ங்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் இல்லாவிட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும் சொல்லுங்க இல்லாவிட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும் அதை எடுத்து வான் பண்ணக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கம் புதிய ஏற்பாட்டில் கிடையாது இல்லை இருக்குதா அப்படி இருந்திருந்தா இன்னைக்கு முதல் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் டபுள் ஹெண்ட் கொடுத்துருக்கணும் அதனுடைய காரியங்கள் லேட்டாக வருவேன் இப்போ வரமாட்டேன் அப்படி ஒரு பழக்கம் இப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் இல்லை அந்த நியமம் கிடையாது கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ இல்லாத ஒரு நியமத்தை கொண்டு வந்து ஏன் பரிசுத்தாபியானவர் இங்கே எழுதுகிறார் ஒன்று அது கடைபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இது இன்னைக்கு கடைபிடிக்க முடியாது ஆனாலும் அதை கொண்டு வந்து எழுதுகிறார்னா அவருடைய மைண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னா மைண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஹெவன்லி திங்ஸை நீங்கள் விட்டுறாதீங்கன்ட்டு அதை கொண்டு வந்து அதை காட்டி இங்கே கொண்டு வந்து கொடு நான் ரொம்ப யோசித்தேன் ஆண்டவரே இந்த டாப்பிக்கை கருத்தை கொடுத்து பேச சொல்லும்போது ரொம்ப யோசித்தேன் இது என்ன சம்பந்தம் இல்லாத சம்பந்தமாக கொண்டு இந்த ஜனங்கள் ஒருவேளை இப்படி திங்க் பண்ணிட்டாங்கன்னா நான் என்ன பதில் சொல்கிறது எனக்கு முதல்ல நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க ஒரு நியமமே கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டில் அப்படி ஆசிரிக்க வேண்டிய நியமமே இல்லாத போது அதை கொண்டு வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் என்ன நான் என்ன தான் இப்போது ஜனங்கள் புரிந்து கொள்வாங்க ஆ அங்கே தான் தப்பு பண்ணுறேன் ஸ்பிரிச்சுவல் மேட்டர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் த சேம் என்று உணர்த்தினார் the importance to be given to the spiritual matters are always the same very very important every time they will not change abinar adu endha kaalamo indha kaalamo palai erpaato pudhi erpaato aavikuriya karyangalukku kodukkakoodiya mukkiyathuvam oru naalum maaruvadilla idha ninga rusithu devanukku maimai selthanum naan sonnena ninga maimai selthakudadu kartharukku 
அப்போ என்ன எந்த காலமாக இருந்தாலும் தேவன் பிரதானமாய் பார்க்கிறது என்னன்னு கேட்டால் ஆவிக்குரிய காரியங்கள் வார நாட்களில் ரொம்ப அதிகமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்குறோம் அவருடைய பார்வையே வேற அவருடைய பார்வையெல்லாம் அவருடைய ஆசையெல்லாம் நம்ம பரலோகத்தில் கால் எடுத்து வைக்கணுங்கிறதுக்காக அல்லையா நம்ம எவ்வளவு ஆசைப்படுறோமோ அதை காட்டிலும் பல மடங்கு ஆசைப்படுகிற தெய்வம் அதை சொல்லித்தான் காட்ட முடியுமே ஒழிய பரலோகத்தில் இன்னைக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறத ஒரு நிமிஷம் செல்போனில் ஃபோட்டோ பிடிக்கிற மாதிரி பண்ண முடியாது கொண்டு வந்து காட்ட முடியாது ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கிற மாதிரி பண்ண முடியாது இன்னைக்கு அதை விசுவாசத்தினால தான் இன்னைக்கு எய்ம் பண்ணி பெற்றுக்கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் நடந்து அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தக்கபடி நடந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் கர்த்தர் சொல்லி கொடுத்த காரியங்களை அந்த ஆசீர்வாதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளணும் விசுவாசத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசத்தில் அதுக்கு ஏற்றபடி நடந்து பெற்றுக்கொண்டு அனுபவிக்க வேண்டும் ஹலோயா அந்த தங்க நகைகள்லாம் நம்ம அந்த தங்க வீதியெல்லாம் நமக்கு இன்னைக்கு காட்டினாரா கர்த்தர் காட்டலை ஆனால் விசுவாசத்தில் ஸ்தோத்திரம் ஹலோ லூயா விசுவாசத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆமேன் விசுவாசத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா கொஞ்சம் ஹை ஹலோ லூயா அதுக்கு ஏற்றபடி என்ன செய்கிறோம் நடக்க வேண்டுமா ஆமேன் என்ன சுகம் சுகம் ஆஹா என்ன சுகம் சுகம் என் ரட்சகரின் சமூகம் ஹேரானந்தம் அதை என் பரமானந்த மோட்ச சுகானந்தம் அலெலுயா என் ரட்சகரின் சமூகம் பேரானந்தம் பரமானந்த மோட்ச சுகானந்தம் அதை பெற்று அனுபவித்தால் என்ன சுகம் என் ரட்சகரின் சமூகம் பேரானந்தம் பரமானந்த மோட்ச சுகானந்தம் அதை பெற்று அனுபவித்தால் என்ன சுகம் பொன்னகர் மேடையில் என்னேரம் பாடலாம் பொன்னகர் மேடையில் என்னேரம் பாடலாம் கிண்ணரம் தம்பூர் வீணை இன்னிசை கேட்கலாம் கிண்ணரம் தம்பூர் வீணை இன்னிசை கேட்கலாம் ஆக என்ன சுகம் ஆக என்ன சுகம் என் ரட்சகரின் சமூகம் பேரானந்தம் பரமானந்த மோட்ச சுகானந்தம் அதை பெற்று அனுபவித்தால் என்ன சுகம் வெற்றி பொன் வெண்ணங்கி தரித்து கொள்ளலாம் வெற்றி பொன் வெண்ணங்கி தரித்து கொள்ளலாம் சுத்த பொன்னால் செய்த விதியுள்ளாவலாம் சுத்த சமூகம் பேரானந்தம் பரமானந்த மோட்ச சுகானந்தம் அதை பெற்று அனுபவித்தால் என்ன சுகம் தங்க கிரீடம் தலையில் தரிக்கலாம் தங்க கிரீடம் தலையில் தரிக்கலாம் சிங்காசனத்தினின்று ஜெயகி Yes, we 
புரியாது பாடு நிறைந்தவரும் துக்கம் நிறைந்தவருமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையை நம் நிமித்தம் தான் பாடு துக்கம் ஒரு ஃபேஸில் அப்படியே ஒரு க்ரீஃப் ஆக அந்த விகார அலங்கோலமான ஃபேஸ் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு துக்கத்தோடே இருப்பார் இன்னைக்கும் சிலர்கள் ஆனால் அவருடைய உண்மையான நேச்சர் பயங்கர ஆனந்தம் தேவன் ஆனந்தம் கொள்ளுகிற தேவன் ஐ கேனாட் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஜாய் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அவர் என்னைக்கு அந்த ஆனந்தம் இருக்கும்னா நம்ம எல்லாரும் பூமியில் இருக்கிற அத்தனை பரிசுத்தவன்கள் மேலே போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு அவ்வளோ ஆனால் அவ்வளோ ஆனந்தம் கொள்ளுகிற தேவன் அலையா நம்ம ஆனந்தம்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சோத்திரம் ஏன்னா நம்ம பலவீனர்கள் ரெண்டாவது வி ஆர் ஃபாலன் பீயிங்ஸ் நம்ம ஃபாலன் பீயிங்ஸ் அதாவது விழுந்து போன சுபாவத்தில் இருக்கிறதுனால பலவீனப்பட்டு போயிட்டோம் ஆண்டவருக்கு அன்பு கூற தெரியாது அது சில நேரங்களில் நடிப்பாக மாறும் சில நேரங்களில் நடிக்கிறவர்கள் இருப்பாங்க உண்மையாக ஆழத்தில் போய் அன்பு கூறணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் ஆழத்துக்கு போக தெரியாது ஏன்னா அது பலவீனம் பாவம் செய்ததுனால இழந்து போனோம் அது தேவனும் அப்படி கிடையாது அவர் ஆனந்தம் பாஹா பயங்கர ஆனந்தம் கொள்கிற தேவன் ஐ மீன் நம்ம கால் எடுத்து வைக்கணும்னு அவளுக்கு அவ்வளவு துடிப்பான் இல்லையா நம்ம பாருங்க பொக்கிஷத்தின் மகிமையை தெரியாமல் அப்படி இப்படின்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால கிருபையாக கத்தர் நம்மளை காப்பாற்றுறார் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய எண்ணங்கள்லாம் செல்லங்கள் நல்லா இல்லை பார்த்தீங்களா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே எவ்வளவோ வழி தப்பி போகிறோம் தடுமாறி போகிறோம் அதுலையா ஒரு சில பொய் பித்தலாட்டங்கள்லாம் உள்ளே வருது அதை வச்சு அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் ஏன்னா அவர் நேச்சரோ டோட்டலாக அவருடைய சுபாமோ டோட்டலாக வித்தியாசமாக இருக்குது நம்ம விழுந்து போனால் பொறுமையாக இருக்கிறார் என்ன செய்ய போட்டு தள்ளியிருக்கணும் என்ன முதல்ல போட்டு தள்ளியிருக்கணும் எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னால் நானே இருந்திருக்க மாட்டேன் அலையிலுயா நானே இருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள்லாம் இருக்கிறது எவ்வளோ நியாயம் அலையிலுயா சோத்ராம் ஆறுதலாக இருக்கா இன்னைக்கு பிரசங்கம் நீங்கள்லாம் இன்னும் இருக்கீங்க ஆறுதலாக இருக்கா ஆட நம்ம எல்லோரும் அப்படி தானே சரி போட்டோம் இப்போது ரெண்டாவது மூணாவது கேரக்டருக்கு உள்ளாக போகலாம் அலையிலுயா மூணாவது நேச்சர் என்ன இம்மீடியட் ரிஜெக்டிங் இம்மீடியட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இம்மீடியட்டாக அது பர்த் ரைட்னா கொஞ்சம் கூட ரீதிங்கிங்கே கிடையாது ஏன்டா கொஞ்சமாவது ரீதிங் பண்ணுடா எதை போய் இழக்க போகிறான்னு தெரிய மாட்டேங்குது உனக்கு கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து செய்டான்னா யோசிக்காமல் விட்டுட்டு வந்துடான் நம்ம ஆள்கள்லாம் நிறைய பேர் அப்படி தானே அல்ல இல்லையா மனுஷன் அப்படி தானே யோசிக்காமல் செய் செய்யாத திருப்பி நாலு தரம் திங்க் பண்ணு திங்க் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ அவசரம் ஆத்திர அவசரமாக டப்புன்னு செய்கிறது ஈஸி அதுக்கப்புறம் அட நம்ம உருவாக்கின கம்ப்யூட்டரிங் சிஸ்டமே பத்தாயிரம் தரம் நம்மளை கேட்குதுப்பா ஸ்தோத்திரம் ஐ யூ ஷோர் யூ வாண்ட் டு எக்ஸிட் அப்படிங்குது ஆ அதான் நான் போய் தொலைனா நீ ஆளை விடு மறுபடியும் ரெண்டு பாக்ஸ் வரும் ஆர் யூ ரியலி ஷோர் அப்படின்னா அவன் ப்ரோக்ராம் எழுதினாமல் அப்படி வச்சுருக்கான் ஈஸியாக என்ன செய்ய முடியாது வெளியில் 
எதுலேயும் அந்த தப்பு வந்துடக்கூடாது சில எல்லாம் எடிட் பண்ணி கரெக்டாக சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எடிட் பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த பாக்ஸஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த முட்டாத்தனமாக என்ன பண்ணுவோம் எதோயோ யோசித்துக்கிட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்போமா ஒரே தரம் பண்ண அடுத்த நிமிஷத்தில் என் தட்டுன உடனே போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அப்புறம் மாத்திரது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் ஒரு பத்து தரம் கேட்கும் அறிவு இருக்கா அறிவு இருக்கான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் நம்மளை ஒழுங்காக பாரு ஒழுங்காக பாரு ஒழுங்காக பாருனு அதை வச்சா அது கண்டுபிடிச்சிடலாம் திருப்பி மறுபடியும் ஒரு தடவை எடிட் பண்ணி பார்த்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபைனலாக ஆர் யூ ஷோர்னு கேட்டோம்னா டக்குன்னு அப்படின்னா ஓகேன்ட்டு போயிடும் அவன் அந்தளவுக்கு செக் ஆக்சுவலாக நம்ம மூலம் தான் நம்ம தான் அது க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போது இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் கேரக்டர் அது இல்லையா மூணாவது முக்கியமான கேரக்டர் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு முட்டாத்தனமான கேரக்டர் அவன் பண்ணது இது நமக்கு வராது இருப்பதாக சொல்லுங்க என்னென்ன தெரியாமல் சொன்னீங்களே அதான் இனிமேல் தெரிய போகுது டேஞ்சரஸ் டூ லேட் டு ரிப்பெண்ட் டூ லேட் டூ லேட்னா டூலெட் இல்லை டூலெட்டில் டாய்லெட்னு வாசிக்கிறவனு இருக்கான் நல்லா இருக்கீங்க டூ லேட் டு ரிப்பெண்ட்னா வேதம் சொல்லுகிறது அவன் மனம் கசந்து மண் அது என்ன அதாவது புலம்பி அழுது புலம்பினாலும் மனமாறுதலை காணாமல் போனான் எப்படியே பன்னெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழு போட்டிங்களா ஏனென்றால் பிற்பாடு அவன் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதவன் என்று அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோட பாவம் நல்ல பையன் இவனை யார் கெட்ட பையன் சொல்கிறது இந்த சபையில் நல்ல பையன் நல்ல பையன் அவன் கண்ணீர் விடுறான்னா அவன் நல்லவனா இல்லையா சொல்லுங்களையா அவன் கவலைப்படுறான் இது சும்மா ஆவியானவர் வந்து எதோ ஒரு எழுதணுங்கிறதுக்காக எழுதலை அவனுடைய உண்மையான கேரக்டர் எதுவோ மனுஷர்கள் அறிந்து கொள்வது காட்டிலும் ஆண்டவருக்கு தான் உண்மையான கேரக்டர் தெரியும் அவன் எப்படிப்பட்டவன் அதனால் கரெக்டாக எழுதுறார் பாருங்க அப்போ ஆண்டவர் ஒன்று எழுதி வச்சுருந்தார்னா கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அது உண்மை தட்ஸ் த கேரக்டர் ஆஃப் த பாய் தட்ஸ் த கேரக்டர் அப்போ இவன் மனம் மாறுதலை விரும்பின வண் அர்த்தம் நம்பர் ஒன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மனம் மாறுதலை அப்போ விரும்புகிறவன் நல்லவனா இல்லையா சொல்லுங்க நல்லவன் தான் ஸ்தோத்திரம் அந்த ரெண்டாவது பையனும் மனம் மாறுதலை விரும்பினா இல்லையா பன்றிகள் தின்னுகிற தவிடு கூட கிடைக்காம எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு போவேன்னு சொன்னானா இல்லையா அப்போ அவனும் நல்லவன் தானே அவன் நல்லவன் அவன் திருப்பி வந்துட்டானே இவன் ஏன் வரல அவன் விரும்பி அவன் அப்பாட்ட வந்துட்டான் இவன் விரும்பினாலும் அப்பாட்ட வரலையே சார் இதுதாங்க வேதத்தை நம்ம தியானம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டைம் எடுக்கும்போது இது ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் அதை விட முடியாது சரிங்க அப்போ ஆசீர்வாதத்தை ஆசீர்வா அப்போ ரெண்டாவது என்னென்னா ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ளணும்னு ஆசைப்பட்டான் தப்பா ரைட்டா சொல்கிறேன் கேளுங்க கேட்குறேன் தப்பா ரைட்டா ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட நல்லது இல்லையா நல்ல மனுஷன் ஐயோயோ அம்மா எனக்கு வேணும் எது வேணும்னு கேட்டான் அவன் எதை இழந்தானோ அதே தான் எனக்கு வேணும்னு கேட்டான் ஏண்டா அப்போ இழந்த நீ இழந்தாலும் இழந்துட்ட ஆனால் டூ லேட் டு கம் பேக் சார் டூ லேட் டு கம் பேக் அப்போ விரும்பினான் விரும்பின பிறகு ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டான் அவன் கண்ணீரோடு அதுக்கப்புறம் கூட ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டதுக்கு அப்புறம் கூட கண்ணீர் விடுறான் அப்போ கூட கிடைக்குமான்னு பார்க்குறான் ஐயோ பிறகு கவலையோட தேடுனானா என்னத்தை தேடினான்னு தெரியல யாக்கோப தேடினானா இல்லை ஈசாக்க தேடினானான்னு தெரியல ஸ்தோத்திரம் ஈசாக்க அவங்க அப்பா யாக்கோப் அவன் தம்பி ஈசாக்க இருந்திருப்பாரா தெரியல யாக்கோப் ஓடி போயிருப்பான் அவன் கள்ள பையன்ல ஆள் அடி கடைச்சோன்னு அமுக்கி செஞ்சிருப்பான் பத்து மைல் ஓடிருப்பான் ஆஹா ஸ்தோத்திரம் பயங்கர ஜாஸ்தி பத்து மைல் தூரம் ஓடிப்பேன் இவன் தேடி இருப்பானா எங்கள் அப்பா இல்லையே எனக்கு தேடி கதறி இருப்பானா என் தம்பிக்காரன்ட்ட போய் நான் திருப்பி டே வேணாலும் நான் வாந்தி எடுக்கிறேன்டா நீ கொடுத்த கூட திருப்பி கொடுத்துட்றான்னு கேட்டிருப்பா தெரியல எனக்கு எதையாவது சுட்டு தர்றேன்டா மானையாவது சுட்டு தர்றேன் டேஸ்டியாக வாய்க்கடா சம்டைம்ஸ் வென் த பிளஸ்ஸிங் டிபார்ட்ஸ் யூ இட் 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 it appears that you will not get back again it's irreversible hallelujah irreversible nature kondu poirakudadu hallelujah 
கயிறு அந்து போகிற வரைக்கும் என்ன செய்யக்கூடாது கொண்டு போகக்கூடாது ஹலே லூயா ஹலே லூயா யோ மை காட் வாட் அ பியூட்டிஃபுல் பிளெஸ்ஸிங் இஸ் கமிங் ஏ மேன் கயிறு அந்து போகிற வரைக்கும் கொண்டு போகக்கூடாது திருப்பி வர்றது கடினமான காரியம் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேவிட் அண்ட் சாலமான் தாவீதுக்கும் சாலமானுக்கும் என்ன வித்தியாசம் டேவிட் வாஸ் அன் அக்கேஷனல் சின்னர் வயல் சாலமன் வாஸ் அ ஹேபிச்சுவல் சின்னர் இட்ஸ் டேஞ்சரஸ் எண்டு வரைக்கும் போயிட்டான் ஸோ ரிட்டர்னிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு டேவிட் வாஸ் ஜஸ்ட் அக்கேஷன் கேற்ற மாதிரி பாம் பண்ணிட்டான் போயிட்டான் விட்டுட்டான் ஈ வாஸ் அ ஹேபிச்சுவல் சின்னர் சிலர் பாருங்களேன் இங்கே யாரும் அப்படி இருக்காது இருப்பதாக தெய்வமே காப்பாற்றுங்கப்பா சண்டே வருவாங்க சண்டே வந்து அடுத்த நிமிஷம் எப்போடா ஆராதனை முடியும்னு சொல்லி அடுத்து வீட்டுக்கு போனோன்னு ஒரு பாவ காரியத்தை பார்த்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் சனிக்கிழமை நைட்டு வரைக்கும் அந்த பாவம் அவன் இவன் விடணும்னு பார்ப்பான் அவன் அது விடாது டென்டக்கிள்ஸ் இருக்கும் அது கேட்ச் பண்ணும் அது ஒரு கிரிப் போட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது கழுத விடாது அது அது அப்படியே எழுத்துட்டு போகும் நல்லா நீங்கள் பாருங்கள் பாவத்துக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு பொர்னோகிராஃபி ஆபாச காரியம் படத்துக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்து போச்சுன்னா அதுக்கு அதுக்கு உள்ளே போனவனை நாளைக்கு வெளியில் வந்துடலான்னு பார்ப்பான் ரெண்டு மூணு நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் அப்படியே இழுத்துட்டு போகும் நைட்டு பூரா இழுக்கும் பகல் பூரா இழுக்கும் கடைசியில் அடுத்த சண்டே ஆலயத்துக்கு வர விட்டாதது நம்மளை அதனுடைய கிரிப் அப்படி இருக்கும் விட்டாலும் கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டு மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் மினிட் அந்த டெம்டேஷன் எகெயின் இட் இட் கண்டினியூஸ் அப்படியே பிடிச்ச ஆளை இழுத்துட்டு போகுதே உண்மையாக அது பிரேக் ஆகி விடுதலை பெற்றா ஒழிய மனுஷன் பாட முடியாது தேவனை உண்மையாக கருத்தரை துதிக்க முடியாது அந்த இதுக்குள்ள வலைக்குள்ளே விழக்கூடாது ஹலிலுயா எமேன் எமேன் ஹலிலு இந்த வலைக்குள்ளே விழ விழவே கூடாது ஸ்தோத்திரம் அந்த வலைக்குள்ளே விழக்கூடாது ஒரு சின்ன ஜவம் பண்ணிடுவோம் எழுந்திரிச்சு அமேன் ஈவன் டூ லேட் டு ரிப்பெண்ட் கவலையோடு தேடி மனம் மாறுதலை காணாமல் போனான் எழுந்திரிச்சு இன்னும் ஜவம் பண்ணலாமா ஹலே லூயா மாய வலையில் பற்றி சிக்காமல் அப்படின்னு புலவர் பாடினார் மாய வலை வஞ்சனை ஸ்தோத்திரம் பரணே திருக்கடைக்கண் பாராயோ என் பாவத்தின் துயர் மாயவலையில் பட்டு சிக்காமல் மாயவலையில் பட்டு சிக்காமல்
சிக்காமல் சிக்கிட்டா திருப்பி அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் ஒரு நல்ல தீர்மானம் எடுப்போம் ஹலே லோயா உடனே வாங்கி பெற்றுக்கொள்ளணும் அது தப்பு உடனே அனுபவிக்கணும் அதுவும் தப்பு பிறகு உடனே இழந்துடணும் அதுவும் தப்பு சே பெற்றுக்கொள்ளுகிறதும் உடனே வேணுமா அனுபவிக்கிறதும் இம்மிடியட்டாக வேணுமா அப்புறம் இழக்கிறது கொஞ்சம் கூட திங்க் பண்ணாமல் பட்டுன்னு இழந்துடுறாங்க போன வாரத்தில் இந்த மூணு காரியங்களை போல இந்த வாரத்தில் இந்த மூணு காரியங்களை தியானம் பண்ண உதவி செய்தார் ஆண்டு வரே இந்த மூன்று காரியங்கள் ஆண்டு வரே உங்களுடைய பிள்ளைகளாகிய எங்களுக்குள் இருக்குமானால் பரலோக பாக்கியத்தை பரவிடாதபடிக்கு காலவாரி விடுறதாக இருக்குதுப்பா இந்த ஏஷா நல்லவன் தான் நல்லவன் தானே டூ லேட்டு ரிப்பெண்ட் ஆகி போச்சே நூல் அந்த போர் அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டானே ஜபம் பண்ணுறீங்களா ஜபம் பண்ணுறீங்களா இன்னையோட இது சில காரியங்களை நான் விடணும்னு நினைக்கிறேன் விட்டுறேன் கிருப கொடுங்க இது இந்த கிருப்பு என்னை இழுக்கும் ஸ்தோத்திரம் நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன்ப்பா தேங்க்யூ லாட் ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே நல்ல ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்கள் ஆமேன் ரெண்டு கரங்களையும் கர் கர்த்தருக்கு நேராக உயர்த்தி தலைகளை பரலோகத்துக்கு நேராக நீட்டி உயர்த்தி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் நம்முடைய கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவானுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய ஆளுகையும் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றென்றைக்கும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட இருப்பதாக ஆமே என் ஆத்மாவே என் முழு உள்ளமே ஆத்மாவே அவர் செய்த உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே அலே கர்த்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ